Hello my dear English learners welcome back to Christ the English practice i am your english trainer r madhuvanan sharing this video lesson with you this video is about two continuous verb forms in the video irandu vagayana todar vinai chorkal pattiyadu aagum they are namely avigalavana type 1 Continuous verb form, வெறும் தொடர் வினை சொல் இதனுடைய பயன்பாடு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் செயலை நமக்கு தெரிவிப்பதாகும் டைப் நம்பர் டூ பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் வேர்ப் ஃபார்ம் நீண்ட கால தொடர் வினை சொல் பர்ஃபெக்ட் என்றால் இந்த இடத்தில் முற்றுவினை என்று எடுக்கக்கூடாது என்று பொருள்படாது நீண்ட கால தொடர் வினை அதாவது வெகு நேரமாக பல நாட்களாக பல மணி நேரமாக பல ஆண்டுகளாக கூட தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் செயலை நமக்கு தெரிவிக்கும் இந்த வகையான வினை சொல் ஓகே இந்த இரண்டு வகை தொடர் வினை சொற்களை நான் நிகழ்காலத்தில் இங்கே பயன்படுத்தி வீடியோ வீடியோ செய்திருக்கிறேன் Okay, let us, uh, let us proceed further. We will be able to get rid of it. Tarkalika Dottar Vinay. That is not continuous verb form. It is angular till a particular time ongoing action. Particular time. One could be the narrative. It is money, it is money, it is money, it is money. இது போன்ற குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் செயலை தெரிவிக்கும் ஆன் கோயிங் ஆக்ஷன் என்றால் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் செயல் இதை இதற்கு எதிர்ப்பதமாக வருவது நீண்ட கால தொடர்வினை நீண்ட நேரமாக தொடர்ந்து நடக்கும் செயல் இதற்கு லாங் டைம் ஆன் கோயிங் ஆக்ஷன் லாங் டைம் ஆன் கோயிங் ஆக்ஷன் இது இரண்டும் இந்த வினைச்சொற்கள் இரண்டும் நிகழ்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன நிகழ்காலத்தில் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் முதலில் ஆங்கிலத்தில் ஒரு செட்டு பார்க்கலாம் செட் ஒன் சென்டென்ஸ் ஒன் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்கூல் நவ் ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்கூல் நவ் இப்போது நான் போய் கொண்டு இருக்கிறேன் பள்ளிக்கு இந்த வாக்கியத்தில் அந்த வேர்பு ஃபார்ம் ஹைலைட் பண்ணப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் கொட்டை எழுத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அடிக்கோடும் இடப்பட்டுள்ளது ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்கூல் நவ் இந்த நவ் என்ற அட்வர்ப் ஆஃப் டைம் காலச்சொல் அல்லது டைம் வேர்டு என்றும் சொல்லுவார்கள் இந்த நவ்ங்கிற அந்த வார்த்தைக்கும் காலச்சொல்லுக்கும் ஆம் கோயிங் என்ற கால சொல்லுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது ஆக ஒரு வாக்கியத்தில் நவ் என்று கால சொல் இருக்கும்போது அந்த வேர்பு ஃபார்ம் ஆம் கோயிங் ஐ சப்ஜெக்டாக வரும்போது ஒருவேளை ஹீ சப்ஜெக்டாக வந்தால் ஹீ ஈஸ் கோயிங் ஒருவேளை தே சப்ஜெக்டாக வந்தால் தே ஆர் கோயிங் அதாவது ஐ ஆம் கோயிங் வி சப்ஜெக்டாக வந்தால் வி ஆர் கோயிங் You யூ சப்ஜெக்டாக வந்தால் யூ ஆர் கோயிங் தே சப்ஜெக்டாக வந்தால் தே ஆர் கோயிங் ஆனால் ஹி ஷி இட்டு சப்ஜெக்டாக வந்தால் வரும்போது ஹி ஈஸ் கோயிங் ஷி ஈஸ் கோயிங் இட் இஸ் கோயிங் என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் சரி வேப் ஃபார்ம் நம்பர் டூ இது வந்து பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் இதற்கான எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹாவ் பீன் கோயிங் டு ஸ்கூல் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் நான் ஐந்து ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக பள்ளிக்கு போய் வருகிறேன் அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் தமிழாக்கம் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நான் போய் வருகிறேன் பள்ளிக்கு இப்பொழுது இப்போதுன்னா எட்டு பதினைந்து என்று உதாரணமாக நாம் எடுத்து கொள்ளலாம் எட்டு பதினைந்துக்கு நான் போய் கொண்டு இருக்கிறேன் ஆனால் அந்த பள்ளிக்கு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நான் போய் வருகிறேன் என்று அந்த தமிழ் ஆக்க செய்யப்பட்ட வாக்கியங்களை முதலில் நாம் நன்கு மனப்பாடம் சரி 
செய்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்கூல் நவ் இப்பொழுது நான் போய் கொண்டு இருக்கிறேன் பள்ளிக்கு ஐ ஹாவ் பீன் கோயிங் டு ஸ்கூல் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நான் போய் வருகிறேன் பள்ளிக்கு இந்த ஒரு உதாரணத்தை என்றென்றும் மாணவர்களாகிய நாம் மனதில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் சரி வாங்களா கீ டு கீஸ் டு யூஸ் உதவும் கால சொற்கள் கீஸ் டு யூஸ் டைம் வேர்ட்ஸ் கால சொற்கள் இரண்டு கால சொற்கள் ஒன்று நவ் நவ் என்றால் இப்போது இந்த நேரத்தில் இந்த நம்பர் ஒன் இருக்க நவ் இது வந்து வெறும் கண்டினியூஸுக்கு பயன்படும் வெறும் கண்டினியூஸ் வேர்ப் அதன் அது ஐ ஆம் கோயிங் ஹி இஸ் கோயிங் தே ஆர் கோயிங் இந்த மாதிரியான தொடர் வினை வெறும் கண்டினியூஸ் தொடர் வினைன்னு சொல்லலாம் சரி இந்த இரண்டாவது கால சொல் பாருங்கள் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஐந்து ஆண்டுகளாக இது ஐந்து ஆண்டுகள்ங்கிறது நீண்ட காலம் எனவே இந்த கால சொல் வர்ற வாக்கியத்தில் உள்ள வர்ப நாம் எப்படி மாற்றணும் ஐ ஹாவ் பீன் கோயிங் வி ஹாவ் பீன் கோயிங் யூ ஹாவ் பீன் கோயிங் தே ஹாவ் பீன் கோயிங் என்று அந்த ஹாவ் பீன்ங்கிற அந்த பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் பயன்படுத்தணும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஏன் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அந்த வினை சொல்லில் ஹாவ் பீன் என்ற அந்த ஹெல்பிங் வரவு அது பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் முற்று வினையில் பயன்படுத்தக்கூடியது அதனால் இந்த ஹாவ் பீனை கண்டினியூஸில் பயன் சேர்த்து பயன்படுத்துறதுனால இதுக்கு பேர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஆனால் நாம் ஒன்றை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இந்த பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸினுடைய உபயோகம் என்ன யூசேஜ் என்ன என்றால் நீண்ட நேரமாக பல நாட்களாக பல வாரங்களாக பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து ஒரு செயல் நடந்து கொண்டிருப்பதை இது நமக்கு தெரிவிக்கும் வாங்க இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் செட்டு ஒன் டிரான்ஸ்லேஷன் ட்ரில் மொழிபெயர்ப்பு பயிற்சியில் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு வாக்கியங்கள் அப்படியே அதுக்கு எதிர்பதமாக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் டிரான்ஸ்லேஷன் ட்ரில் செட்டு ஒன் இப்போது நான் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆரம்ப பள்ளியில் இதற்கான தமிழாக்கம் பாருங்கள் நவ் ஐ ஆம் ஸ்டடியிங் இன் த ப்ரைமரி ஸ்கூல் ஒரு குழந்தை ஒரு சிறு குழந்தை அதாவது ஆரம்ப பள்ளிக்கு செல்லும் ஒரு குழந்தை சொல்லுது நவ் இப்போது ஐ ஆம் ஸ்டடியிங் நான் படித்து கொண்டு இருக்கிறேன் எங்கே இந்த ப்ரைமரி ஸ்கூல் ஆரம்ப பள்ளியில் அதே குழந்தை அந்த பள்ளியில் ஐந்து ஆண்டுகளாக படிப்பதை எப்படி சொல்லும் பாருங்கள் ஐந்து ஆண்டுகளாக நான் படித்து வருகிறேன் ஆரம்ப பள்ளியில் தற்போதைக்கு நான் ஐ ஆம் ஸ்டடியிங் ஆனால் இந்த ஐந்து ஆண்டுகளாகங்கிற நீண்ட காலத்தை அங்கே நாம் தெரிவித்து வாக்கியம் சொல்லும் போது பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் வெர்பம் வெர்பா அதை நாம் மாற்றிக்கணும் ஐ ஆம் ஸ்டடியிங்க ஐ ஹாவ் பீன் ஸ்டடியிங்னு சொல்லி பழகணும் ஐந்து ஆண்டுகளாக நான் படித்து வருகிறேன் ஆரம்ப பள்ளியில் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் என்று அந்த கால சொல்ல மனசில் நல்ல மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் அதை தொடர்ந்து ஐ ஹாவ் பீன் ஸ்டடியிங் ஏன் ஹாவ் பீன் போடுறோம் அங்கே ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸுங்கிற நீண்ட காலம் இருக்குது எங்கே படித்து வருகிறோம் எங்கே படித்து வருகிறேன் இந்த ப்ரைமரி ஸ்கூல் ஆக தமிழில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நிமிஷம் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா படித்து கொண்டுன்னு இருக்கோம் அது வெறும் கண்டினியூஸ் வரும் நீண்ட கால தொடர் வினைக்கு பாருங்கள் தமிழாக்கம் நான் படித்து வருகிறேன் இது போல் தூய தமிழாக்கத்தை நம் குழந்தைகள் ஆரம்பத்திலேயே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரிங்க அடுத்த எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ செட்டு டூ டைம் வேர்ட்ஸ் அட் ப்ரெசன்ட் நவ் நவ்னாவே அட் ப்ரெசன்ட் அதுதான் அதுக்கு ஈக்குவல் அதுக்கு சின்னானியம் தற்போது இந்த நேரத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் சரி டைம் வேர்டு நம்பர் டூ ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் 
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் ஃபார் த லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் பாருங்கள் இப்போ சென்டென்சஸ் அட் ப்ரெசன்ட் தற்போதைக்கு ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் வித் ஜோகோ கம்பெனி சென்னையில் ஜோகோங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் தயாரிக்கிற கம்பெனி கம்ப்யூட்டர்னுடைய மென் மென்பொருள் தயாரிக்கிற கம்பெனி ஜோகோ அட் ப்ரெசன்ட் ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் வித் ஜோகோ கம்பெனி தற்போது நான் ஜோகோ நிறுவனத்தில் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் அதை தான் நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் வேலை செய்து கொண்டு ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் சரி இதை கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நான் எப்படி சொல்லுவோம் பாருங்கள் ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் I have been working with the Zogo company. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நான் வேலை செய்து வருகிறேன் இந்த தமிழாக்கு நல்ல நாம் நாம் மனப்பாடம் செய்து கொண்டால் நிச்சயமாக நமக்கு அந்த ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் என்ற ஹாவ் பீன் ஸ்டடியிங் ஹாவ் பீன் வெயிட்டிங் இது போன்ற பல உதாரணங்களை நாம் நாமாகவே நாம் தெரிவிக்க முடியும் ஆக ஒரு உதாரணம் நாம் நன்கு மனதில் மனப்பாடம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அந்த உதாரணம் இதுதான் ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஐ ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் வித் ஜோகோ கம்பெனி வேலை செய்து வருகிறேன் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக ஜோகோ நிறுவனத்தில் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாருங்கள் இந்த டைம் வேர்ட்ஸும் முதல்ல நான் ரெண்டு வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நவ் என்ற வார்த்தை இப்போது இந்த நேரத்தில் என்பது போலவே அட் ப்ரெசன்ட்னு ஒன்று பார்த்தோம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் அட் த மொமெண்ட் அதாவது அட் திஸ் டைம் இந்த நேரத்தில் இதற்கான ஜோடி என்ன ஃபார் த லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் கடந்த ஒரு மணி நேரமாக ஃபார் த லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் அட் த மொமெண்ட் ஐ ஆம் வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ் ஒரு பேருந்து நிறுத்தத்தில் நான் தற்போது பேருந்துக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன் அட் த மொமெண்ட் அப்படின்னா அட் திஸ் டைம் ஐ ஆம் வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ் இந்த நேரத்தில் நான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் பேருந்துக்காக சரி இதுக்கு இதுக்கு பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் பாருங்கள் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் ஃபார் த லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் ஐ ஹாவ் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ் கடந்த ஒரு மணி நேரமாக ஃபார் த லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் ஐ ஹாவ் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ் நான் காத்து வருகிறேன் அதாவது தொடர்ச்சியாக நீண்ட நேரமாக நான் காத்து வருகிறேன் ஓகே மை டியர் இங்கிலீஷ் லேர்னர்ஸ் தேட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வீடியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ ஐ விஷ் யூ குட் லக் வித் யுவர் இங்கிலீஷ் ஸ்டடி குட் பை